good morning students chemistry la changes around us abdinger lesson namo paathutirukom physical changes abdinger topic complete pannirukom physical changes kaana and the examples namo paathom melting evaporation condensation freezing um, sublimation crystallization idu ellame ஃபிசிக்கல் சேஞ்சஸ் தான் அப்படிங்கிறத நம்ம எக்ஸாம்பிள்ஸ் மூலிமா நம்ம வந்து ப்ரூவ் பண்ணோம் ஸோ ஃபிசிக்கல் சேஞ்சஸ் அப்படிங்கிறதுக்கான இந்த ஷார்ட்டாக நீங்கள் அந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ்லேயே நான் சொல்லியிருப்பேன் முக்கியமாக எதெல்லாம் ஃபிசிக்கல் சேஞ்சஸ் அப்படிங்கிறத நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கலனா ரிவர்சபிள் ரியாக்ஷன் நடந்தா அதாவது ஒரு சேஞ்ச் ஆனதுக்கப்புறம் மீண்டும் பெகைன் பேக் டு கம் ஒரிஜினல் ஸ்டேட் திரும்பவும் தன் பழைய நிலைக்கு வந்தால் அது ஃபிசிக்கல் சேஞ்சஸ் அப்போது ரிவர்சபிளாக இருக்கணும் அதாவது மறுபடியும் திரும்ப வரணும் இப்போ ஐஸாக இருக்குது ஹீட் பண்ணுறோம் வாட்டராக மாறிடுச்சு ஸோ இந்த வாட்ரை என்ன செய்கிறோம் ஃப்ரீஸ் பண்ண என்ன ஆகும் திரும்பவும் நமக்கு வந்து ஐஸாகவே சேஞ்ச் ஆகும் ஸோ இது மாதிரி அந்த ஒரிஜினல் ஸ்டேட்டுக்கு திரும்ப வந்துட்டா அது வந்து ரிவர்சபிள் ரியாக்ஷன் அதனால் அது வந்து ஃபிசிக்கல் சேஞ்ச் ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸில் உங்களுக்கு சேஞ்சஸ் இருக்கும் ஷேப்பு சைஸு டெம்பரேச்சரு வால்யூமு இதை தவிர இன்னும் சில ப்ராப்பர்ட்டிஸில் உங்களுக்கு வந்து விஸ்கான்சிட்டி இல்லையா இது மாதிரி நிறையா கொடுத்துருப்பாங்க அதில் ஏதாவது சேஞ்சஸ் இருக்கும் சுருக்கமாக சொல்லணும் அப்படின்னா சிம்பிளாக அப்பியரன்ஸில் சேஞ்சஸ் இருக்கும் அவ்வளோதான் நோ நியூ சப்ஸ்டன்ஸ் ஃபார்ம்டு புதுசாக எந்த ஒரு பொருளும் அங்கே உருவாகாது ஸோ நோ நியூ சப்ஸ்டன்ஸ் ஃபார்ம்டு அடுத்த பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது கெமிக்கல் காம்போசிஷனில் எந்த மாற்றமும் இருக்காது ஸோ இது மாதிரி இருக்கிறது எல்லாமே வந்து ஃபிசிக்கல் சேஞ்சஸ் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்த்தோம் நெக்ஸ்ட்டு பார்க்குறது உங்களுக்கு வந்து கெமிக்கல் சேஞ்சஸ் எதெல்லாம் இப்போ நாம் சொன்னோமோ அதெல்லாம் அப்படியே ஆப்போசிட்டாக இருக்கும் நோ நியூ சப்ஸ்டன்ஸ் ஃபார்ம்டு அப்படின்னா அது ஃபிசிக்கல் சேஞ்சஸ் இங்கே கண்டிப்பாக நியூ சப்ஸ்டன்ஸ் ஃபார்ம்டு புதுசாக ஒரு பொருளாகத்தான் அங்கே மாறும் அப்போது ஒரு பொருள் சேஞ்ச் ஆகுது அப்படின்னா அது சேஞ்ச் ஆனது திரும்பவும் வந்து அந்த ஒரிஜினல் ஸ்டேட்டுக்கு வராது வர முடியாது அப்போது ரிவர்சபிள் அப்படிங்கிறது ஃபிசிக்கல் இருந்தால் இர்ரிவர்சபிள் ரியாக்ஷன் அப்படிங்கிறது கெமிக்கல் சேஞ்சஸில் கண்டிப்பாக இருக்கும் ஸோ இர்ரிவர்சபிள் ரியாக்ஷனாக இருக்கும் மீண்டும் தன் பழைய நிலையை அடையாது ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் நோ நியூ சப்ஸ்டன்ஸ் ஃபார்ம்டு அப்படின்னு வந்து ஃபிசிக்கலில் இருந்தால் கண்டிப்பாக இது வேறு ஒரு புதிய பொருளாகத்தான் உருவாகும் ஸோ புதுசாக ஒரு வேறு ஒரு பொருளாக மாறும் இல்லையா இப்போ ஒரு பேப்பர் இருக்குது அது ஒரு பேப்பர் எரிச்சிட்டோன்னா என்ன ஆகும் சாம்பல் ஆகிடும் இப்போ சாம்பல் அப்படிங்கிறது சேஞ்ச் ஆனது இப்போ இந்த சாம்பலுங்கிறது வேறு ஒரு பொருளாக சேஞ்சஸ் ஆகிருக்கு இல்லையா இப்போ பேப்பராக இருந்தது இப்போ சாம்பலாக இருக்குது ஆஷ் அப்போது நியூ சப்ஸ்டன்ஸ் ஃபார்ம் ஆகிருக்கணும் கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸில் சேஞ்ச் ஆகும் வேறு ஒரு இதாக மாறும் அப்போது இது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா கெமிக்கல் சேஞ்சஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ உங்களுக்கு ஃபிசிக்கல் சேஞ்சஸ் நீங்கள் நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டிங்கனாவே கெமிக்கல் சேஞ்சஸ் ரொம்ப ஈஸி ஸோ நியூ சப்ஸ்டன்ஸ் ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் புதுசாக ஒரு பொருளாக அங்கே உருவாகிருக்கும் அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா வே அதாவது கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸில் உங்களுக்கு சேஞ்சஸாக இருக்கும் இர்ரிவர்சபிள் ரியாக்ஷன் அப்படின்னு கண்டிப்பாக நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க புதுசாக அதாவது மீண்டும் தன் பழைய நிலைக்கு அது வராது இப்போ எரிஞ்சு போன அந்த சாம்பல் பேப்பராக எப்படி வரும் இல்லையா அதுதான் இர்ரிவர்சபிள் ரியாக்ஷன் அப்படிங்கிறது ஸோ இதுதான் கெமிக்கல் சேஞ்சஸ் இப்போ நம்ம ஃபுல்லாக பார்க்கலாம் இந்த கெமிக்கல் சேஞ்சஸில் பார்த்திங்கன்னா ரஸ்டிங் ஆஃப் அயன் பர்னிங் அதாவது எரிகிறது கர்டிலிங் ஆஃப் மில்க் பால் தயிராக மாறுறது ரியாக்ஷன் ஆஃப் த பேக்கிங் சோடா அதாவது பேக்கிங் சோடா உங்களுக்கு தெரியும் வித் லெமன் ஜூஸ் லெமன் ஜூஸில் வந்து பேக்கிங் சோடாவை வந்து நம்ம பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா அப்படி பபுள் சோடா அப்படியே நுரைச்சி பொங்கி போகிறோம் ஸோ இந்த ஒரு ரியாக்ஷன் ஃபெர்மெண்டேஷனாக உங்களுக்கு தெரியும் என்ன அப்படின்னா நொதித்து நொதித்தல் அப்படிங்கிறது இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா கெமிக்கல் சேஞ்சஸுக்கான எக்ஸாம்பிள் இதெல்லாம் ஏன் கெமிக்கல் சேஞ்சஸ்க்கான எக்ஸாம்பிளாக நம்ம வந்து சொல்கிறோங்கிறதுக்கான ஒவ்வொன்றும் நம்ம எக்ஸாம்பிள் நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதாவது கெமிக்கல் சேஞ்சஸ் அப்படிங்கும்போது பார்த்திங்கன்னா மேலே கொடுத்துக்க பார்த்து சேஞ்சஸ் தட் அக்யூர் வித் த ஃபார்மேஷன் ஆஃப் த நியூ சப்ஸ்டன்ஸ் வித் டிஃப்ரெண்ட் கெமிக்கல் காம்போஷன் வேறு ஒரு கெமிக்கல் காம்போஷனாக அது மாறும் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மேஷன் ஆஃப் த சப்ஸ்டன்ஸ் இன் டு அனதர் சப்ஸ்டன்ஸ் வித் எவால்யூஷன் ஆர் அப்சர்ப்ஷன் ஆஃப் ஹீட் ஆர் லைட் எனர்ஜி ஆர் டேம் ஆஸ் கெமிக்கல் சேஞ்சஸ் அதாவது வேறு ஒரு வேதியியல் இயைபோட ஒரு புதுசாக ஒரு பொருளாக உருவாகதோட கூடவே ஹீட் வெப்பம
ஸோ இப்போ நம்ம கெமிக்கல் சேஞ்சஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இன் அவர் லைஃப் நம்ம லைஃபுக்கு வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் ஏன் அப்படின்னா கெமிக்கல் சேஞ்சஸ் இல்லாமல் நம்ம ஒன்றும் இல்லை நம்ம ஃபுட்டு ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோம் ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் ஃபுட்டு அப்படிங்கிறதுமே ஒரு கெமிக்கல் சேஞ்சஸ் தான் காய்கறிகள்லாம் நம்ம நறுக்கி வச்சுட்டா சமைச்சிட்டா அது வேறு ஒன்றா தான் மாறுது மீண்டும் அது பழையபடி ஃப்ரெஷ்ஷு வெஜிடபிள்ஸாக மாறாது ரைஸ் இருக்குது ரைஸாக இருக்கும்போது எப்படி இருக்குது உங்களுக்கு தெரியும் குக் பண்ணிவிட்டா அதை சாதம் சொல்லிடுறோம் அப்போ அது வேறு ஒன்றா மாறிடுது இல்லையா ஸோ திரும்பவும் அந்த சாதம் ரைஸாக மாறுனா மாறாது இர்ரிவர்சிபிள் ரியாக்ஷன் ஸோ நியூ சப்ஸ்டன்ஸ் ஃபார்மடு இர்ரிவர்சிபிள் ரியாக்ஷன் அப்படின்னு நான் வச்சுட்டாலே அது எல்லாமே கெமிக்கல் சேஞ்சஸ் தான் அப்போ நம்ம லைஃப்பில் நம்ம பார்க்குற நிறைய விஷயங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கெமிக்கல் சேஞ்சஸாக தான் இருக்கும் அதில் வந்து உங்களுக்கு சில பாயிண்ட்ஸு நம்ம எங்கெல்லாம் நம்ம கெமிக்கல் சேஞ்சஸ் நம்ம இது பண்ணுறோங்கிறது வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஃபோர் பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க த ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் மெட்டல்ஸ் ஆர் எக்ஸ்ட்ராக்டட் ஃப்ரம் த நேச்சுரல் அக்யூரிங் காம்பவுண்ட்ஸ் கால்ட் ஓர்ஸ் பைய சீரீஸ் ஆஃப் த கெமிக்கல் சேஞ்சஸ் அதாவது பூமிக்கு அடியில் இயற்கையில் பார்த்தீங்கன்னா தாதுக்கள்னு சொல்லக்கூடிய ஓர்ஸ்னால் தாதுக்கள் இந்த தாது உப்புக்கள்லேருந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய கெமிக்கல் சேஞ்சஸில் இருந்து தான் நம்மளுடைய மெட்டல்ஸ் நம்ம வந்து எடுக்கிறோம் பிரித்து எடுக்கிறோம் கோல்டு சில்வரு அயனு இந்த மாதிரி நிறைய சொல்லலாம் ஸோ அப்போ அங்கே நடக்கக்கூடிய இதுவும் கெமிக்கல் சேஞ்சஸ் தான் ரெண்டாவது பாயிண்ட் மெடிசன்ஸ் ஆர் ப்ரிப்பேர்ட் பை கேரிங் அவுட் ஏ செயின் ஆஃப் த கெமிக்கல் சேஞ்சஸ் அதாவது நிறைய கெமிக்கல் சேஞ்சஸ் மூலியமாகத்தான் மருந்துகள் தயாரிக்கப்படுகிறது இந்த நிமிஷம் இப்போ ஏதாவது ஒரு கெமிக்கல் ஒரு மருந்து கண்டிப்பாக தயாரிக்க உருவாக்கியிருப்பாங்க ஸோ கெமிக்கல் சேஞ்சஸ் இல்லாமல் நம்ம மெடிசன் தயாரிக்கவே முடியாது அப்போ நம்ம ஒரு ஒரு மெடிக்கல் ஷாப்பில் போய் பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் பார்க்கக்கூடிய மெடிசன்ஸு அங்கே இருக்கக்கூடிய மாத்திரைகள் சிறப்புகள் டானிக்கள் மருந்துகள் அத்தனையுமே பார்த்திங்கன்னா ஒரு கெமிக்கல் சேஞ்சஸ் இல்லாமல் தயாரிக்கவே முடியாது ஸோ ஒரு நியூ சப்ஸ்டன்ஸ் ஒரு நியூ ப்ராடக்டை உருவாக்கக்கூடியது தான் கெமிக்கல் சேஞ்சஸ் வெரி குட் எக்ஸாம்பிள் மருந்துகள் மெடிசன்ஸ் நம்ம சொல்லலாம் அடுத்த பாயிண்ட் த மெட்டீரியல் சச்சஸ் த பிளாஸ்டிக் சோப்ஸ் டிட்டர்ஜென்ட்ஸ் பெர்ஃப்யூம்ஸ் ஆசிட் பேஸு சால்ட்டு இது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா கெமிக்கல் சேஞ்சஸ் இல்லாமல் தயாரிக்கவே முடியாது அடுத்த பாயிண்ட் எவ்ரி நியூ மெட்டீரியல் இஸ் டிஸ்கவர்ட் பை ஸ்டடியிங் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் கெமிக்கல் சேஞ்சஸ் நிறைய கெமிக்கல் சேஞ்சஸ் மூலியமாகத்தான் ஆராய்ச்சி செய் செஞ்சதன் மூலியமாகத்தான் ஒரு புதிய பொருளை கண்டுபிடிக்க முடியும் இன்றைக்கி ஒரு மருந்து கண்டுபிடிக்கிறாங்க கொரோனா டெஸ்ட்டுக்கு கொரோனா அப்படிங்கிற ஒரு இந்த வைரஸை ஒழிக்கிறதுக்கு இன்றைக்கி வந்து பல்வேறு நாடுகள் இன்றைக்கி வந்து மருந்துகளை வந்து தடுப்பூசிகளை வந்து தயாரிக்கக்கூடிய இதில் வந்து இருக்காங்க ஆராய்ச்சி பண்ணுறாங்க அது எல்லாமே கெமிக்கல் சேஞ்சஸ் தானே ஒரு மருந்து கண்டுபிடிக்கிறாங்கன்னா புதுசு புதுசாக கண்டுபிடிக்கிறாங்க இந்த நோயை குணப்படுத்துறதுக்கு இந்த இந்த மெத்தட் ஃபார்முலாமல் யூஸ் பண்ணலாம் இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி அந்த மருந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் அது வந்து இந்த வைரஸை வந்து கொள்ளுதா அப்படிங்கிற அப்போ எல்லாமே கெமிக்கல் சேஞ்சஸ்ங்கிற ஒன்று ரியாக்ஷன் நடக்காமல் நம்ம எதுவுமே செய்ய முடியாது அதனால் இந்த நிமிஷம் ஏதாவது ஒரு கெமிக்கல் சேஞ்சஸ் நடந்ததன் மூலியமாக ஒரு நியூ ப்ராடக்டை ஒரு நியூ மெடிசனை நமக்கு வந்து கண்டுபிடிச்சி தான் இருக்கிறாங்க சரி இதெல்லாம் நம்ம வந்து டெய்லியுமே நம்ம நடக்கக்கூடிய வெரி இம்பார்ட்டன்ஸ் இதெல்லாம் அன்றாட வாழ்க்கையில் அவசியமான ஒரு விஷயம் இந்த கெமிக்கல் சேஞ்சஸுக்கு அடுத்தது இன் அடிஷன் டு நியூ ப்ராடக்ட்ஸ் ஒரு கெமிக்கல் சேஞ்சஸ் நடக்கும்போது கூடவே வேறு என்னெல்லாம் அங்கே வந்து உருவாகும் அதோட அப்படின்னா ஹீட்டு வெளியே வரும் லைட்டு வெளிச்சம் கிடைக்கும் ரேடியேஷன் சில இடங்களில் பார்த்தீங்கன்னா கதிர்வீச்சுகளும் வெளியிடலாம் வெளி வெளிவரும் அப்படிங்கிறாங்க அடுத்த பாயிண்ட்டு சில கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் ஒரு கெமிக்கல் சேஞ்ச் நடக்கும்போது சவுண்டு வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும் ஏதாவது ஒரு சவுண்டு வரும் நீங்கள் இந்த லெமன் ஜூஸு பேக்கிங் சோடாலாம் போடும்போது பார்த்தீங்கன்னா இந்த எரிமலை ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது பார்த்துருப்பீங்க இஸ்ஸுன்னு ஒரு சத்தத்தோடு அப்படியே பபுள்ஸ் வெளி ஒரு கார்பன் டை ஆக்சைடு வந்து ரிலீஸ் ஆகும் ஸோ அது மாதிரி சவுண்டு வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அப்படிங்கிறாங்க சில கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் நடக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மெல் நமக்கு தெரியும் வித்தியாசம் ஸ்மெல்ல வந்து நமக்கு வந்து ஒரு மாற்றம் நமக்கு வந்து தெரியும் ஸ்மெல் மாறுது அப்படின்னு ரெண்டாவது கலர் நிறைய இடங்களில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கெமிக்கல் சேஞ்ச் நடக்கும்போது கலர் சேஞ்சஸ் ஆகும் அடுத்தது ஒரு கேஸ் ஒன்றும் கண்டிப்பாக ஃபார்ம் ஆகும் ஒரு கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் நடக்கும்போது கேஸ் உருவாகலாம் ஸோ இதெல்லாம் ஒரு கெமிக்கல் சேஞ்சஸ் நடக்கும்போது அடிஷ்னலாக உருவாகக்கூடிய ப்ராடக்ட் சில விஷயங்கள் ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஒரு கெமிக்கல் சேஞ்சஸ் நடக்கும்போது விஷயம் எக்
இல்லையா அதுவும் உருவாச்சு அப்போ ஒரு கேஸ் ஃபார்ம் ஆச்சு சவுண்டு வந்துச்சு லைட்டு உருவாச்சு இல்லையா ஹீட் வெப்பம் இதெல்லாமே உருவாச்சு அப்போது இது மாதிரி ஒரு நியூ ப்ராடக்ட் உருவாகக்கூடியது தான் வந்து என்னென்னா கெமிக்கல் சேஞ்சஸ் ஸோ இந்த பட்டாசு வெடிக்கிறது இல்லையா ஃபயரிங் கிராக்கர் சொல்லலாம் பர்னிங் கிராக்கர்ஸ் பர்ஸ்டிங் கிராக்கர்ஸ் பட்டாசு வெடிக்கிறது இது எல்லாமே கெமிக்கல் சேஞ்சஸ்க்கான ஒரு குட் எக்ஸாம்பிள் அப்படிங்கிறது தான் சரி அந்த பாக்ஸில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா வென் ஃபுட் கெட்ஸ் ஸ்பாயில்டு இல்லையா இது வந்து தெரியும் நல்ல சாப்பாடாக இருக்குது நல்ல வாசனையாக இருக்குது கெட்டு போச்சுன்னா அதே சாப்பாடு கெட்டு போனதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அதே ஸ்மெல் வருதா வேறு ஒரு ஸ்மெல் நமக்கு வருது இல்லையா நம்மளால் வந்து ஸ்மெல் பண்ண முடியாத அளவுக்கு ஒரு ஸ்மெல் வருது அப்போது இது தான் சொல்கிறாங்க இது மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இது யூ அதாவது ஸ்மெல் பண்ண முடியாத அளவுக்கு ஒரு துர்நாற்றமாக மாறுது இல்லையா அப்போது ஒரு கெமிக்கல் சேஞ்சஸ் அங்கே ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு அப்படின்னு அர்த்தம் ரெண்டாவது இங்கே இருக்கிற பிக்சர் பாருங்கள் உருளைக்கிழங்கு இந்த பொட்டட்டோ பாருங்கள் மேலே இருக்கக்கூடிய பொட்டட்டோ வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக நம்ம வாங்கும்போது எப்படி இருக்குங்க பொட்டட்டோ இந்த பொட்டட்டோ வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஸ்டோர்டு இன் வாட்டர் தண்ணியில் வச்சுட்டோம் தண்ணியில் வச்சதுக்கப்புறம் வச்சதுக்கப்புறம் பார்த்தா எப்படி இருக்குன்னா அதோடய கலர் எப்படின்னு தெரியுது ஸ்டோர்ட் அவுட் ஆஃப் வாட்டர் அதாவது கட் பண்ணதுக்கப்புறம் அப்படியே வெளியில் வச்சுட்டோம் கட் பண்ணி தண்ணியில் போட்டால் எப்படி இருக்குது ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குது கட் பண்ணி வெளியே வச்சுட்டோம் ஏரில் வச்சுட்டோம் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே வந்து டல் கலராக மாறி போச்சு அப்போ என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா அங்கே ஒரு கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் காற்றில் இருக்கக்கூடிய ஆக்சிஜனோட ரியாக்ட் ஆகி இந்த மாதிரி ஒரு டல் கலரை நமக்கு ஃபார்ம் பண்ணுது ஸோ இங்கே அங்கே நடந்தது ஒரு கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் தான் அதே மாதிரி வந்து பிரிஞ்சால் சொல்லக்கூடிய இந்த கத்திரிக்காயை வந்து கட் பண்ணி வெளியில் வச்சுட்டோம்னாலும் கலர் வேறு மாதிரி மாறிவிடும் இதெல்லாம் ஒரு கெமிக்கல் சேஞ்சஸ்க்கான எக்ஸாம்பிள் சரி இப்போ ஃபஸ்ட்டு எக்ஸாம்பிள் என்ன பார்க்குறேன்னா ரஸ்டிங் ஆஃப் அயன் ரஸ்டிங் ஆஃப் அயன் என்ன இரும்பு வந்து துருப்பிடிக்கிறது இது நீங்கள் சிக்ஸ்த்து கிளாஸில் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஒரு அயன் அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு ப்ரா ஒரு பொருள் வந்து துருப்பிடிக்கணும்னா கண்டிப்பாக காற்று ஏர் அண்ட் வாட்டர் மாய்ஸ்டர்னு சொல்லலாம் ஈரப்பதம் இது இருந்தால் அந்த இரும்பு பொருள் கண்டிப்பாக ரஸ்ட் ஆகும் ரஸ்ட்னால் வந்து துருன்னு அர்த்தம் இப்போ நம்ம வீட்லேயே பார்த்திங்கன்னா நிறைய பூட்டுங்க தாப்பாள்னு சொல்லக்கூடியது போல்ட்டு நெட்டு இதெல்லாம் மலையிலேயோ எங்கேயாவது தண்ணியிலேயோ வச்சுட்டு இருந்தோம்னா அது கொஞ்சம் நாள் கழித்து பார்த்தோம்னா என்னவனா அப்படியே ஒரு ப்ரௌன் கலரில் ரெட்டிஸ் ப்ரௌன் லேயர் ஒன்று அப்படியே ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் அப்படியே எடுத்து கொட்டணும்னா அப்படி தா அப்படியே பொடிப்படியாக அப்படி கொட்டும் பவுடராக கொட்டும் தட் இஸ் கால்டு ரஸ்ட் இந்த ப்ராசஸ் பேர் வந்து ரஸ்டிங் ஸோ இதுக்கு என்ன நடக்குன்னு கூட கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ரஸ்டிங் இஸ் ஒன் சேஞ்ச் தட் எஃபெக்ட்ஸ் அயன் ஆர்டிகல்ஸ் அண்ட் ஸ்லோலி டெஸ்டாய்ஸ் தம் சின்ஸ் த அயன் இஸ் யூஸ்ஃபுல் இன் மேக்கிங் பிரிட்ஜஸ்ஸு ஷிப்பு காரு ட்ரக் பாடிஸ் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா இரும்பால் செய்யப்பட்டவைகள் தான் இது எல்லாமே இரும்பல் செய்யப்பட்டது இல்லையா லாரிங்க பஸ்ஸுங்க ட்ரக்ஸுங்க கப்பல் இது எல்லாமே பெரிய பெரிய பாலங்கள் இன்னொரு தூண்கள் இது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா இரும்பால் செய்யப்பட்டவை இது எல்லாம் மழையில் பட்டுகிட்டே இருந்தால் என்ன ஆகும் துருப்பிடிச்சிடும் ரஸ்ட்டு ஃபார்ம் ஆகிடும் அப்போ அதை மறுபடியும் சொரண்டி எடுத்துகிட்டு க்ளீன் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் அதுக்கு பெயிண்ட் அடிச்சுன்னா எவ்வளோ நமக்கு வந்து மணி ஆஃப் லாஸ் ஆஃப் மணி ஸோ இதெல்லாம் நடக்குது அப்போது இந்த ரஸ்ட் அப்படிங்கிறது ஃபார்ம் ஆகுன்னா நமக்கு வந்து வாட்டர் ஆக்சிஜனோட ரியாக்ட் ஆச்சுன்னா இந்த அயன் ஆர்டிகல்ஸ் ப பார்ட்டிகல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா என்ன ஆகும்னா கண்டிப்பாக ரஸ்ட் வந்து ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ கீழே ஈக்கச்சி கொடுத்துருக்காங்க எஃப்இ அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா இரும்பு ஓட்டோனோ ஆக்சிஜன் அதாவது ஃப்ரம் ஏர் இன் ப்ளஸ் ஹெச் டூ ஓனோ வாட்டர் ஸோ இரும்போட இந்த ஏர் அப்படிங்கிறதும் ஆக்சிஜனும் அதாவது வாட்டரும் ரியாக்ட் ஆச்சுன்னா எஃப்இ டூ ஓ த்ரீ ஹெச் டூ ஓ அதாவது ரஸ்ட் அயன் ஆக்சைடு அப்படின்னு கண்டிப்பாக ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ இந்த ரியாக்ஷன் யாப் வச்சுக்கோங்க ஒன் மார்க்கில் கேட்பாங்க என்னென்னா ஆக்சிஜன் அண்ட் வாட்டர் இஸ் எசன்சியல் ஒரு இரும்பு பொருள் துருப்பிடிக்க வேண்டும் என்றால் ஆக்சிஜன் அண்ட் வாட்டர் எசன்சியல் அவசியமான ஒன்று ஸோ இதுதான் நமக்கு வந்து மிக முக்கியமான இது இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு கொடுத்துக்க பாருங்கள் இஃப் த கண்டென்ட் ஆஃப் த மாய்ஸர் இன் த ஏர் இஸ் ஹை த ஏர் இஸ் செட் டு பி மோர் ஹியூமிட் அண்டு இவென்ச்சுவலி ரெஸ்டிங் ஆஃப் ஃபாஸ்ட் அதாவது கடற்கரை பகுதிகளில் பார்த்தீங்கன்னா ஈரப்பதம் அதிகமாக இருக்கும் மாய்ஸர் மாய்சரை வந்து அதிகமாக இருக்குதுன்னா அந்த இடங்களில் வந்து இரும்பால் செய்யப்பட்ட பொருள்கள் விரைவாக துருப்பிடிக்க ரஸ்ட் ஃபார்ம் ஆகும் அப்படிங்கிறோம் ஸோ இதுதான் வந்து ரஸ்டிங் ஆஃப் அயன் அப்போது இரும்பாக இருக்கும்போது எப்படி இருக்குது ரஸ்ட்டுன்னு ஒன்று ஃபார்ம் ஆகும
அன்னைக்கு இருந்த காலகட்டத்திலேயே பார்த்தீங்கன்னா இந்த டெக்னாலஜி இந்தியன் சயின்டிஸ்ட் மேட் கிரேட் அட்வான்ஸ் இன் மெட்டல் மேக்கிங் டெக்னாலஜியை யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா அந்த காலத்தில் எவ்வளோ ஒரு அறிவாற்றலோட உலோக கலவை இல்லையா அந்த மாதிரி பயன்படுத்தி துருப்பிடிக்காமல் இருக்கிறதுக்கு என்ன செய்யணுங்கிற அந்த டெக்னாலஜியை யூஸ் பண்ணி பண்ணியிருக்காங்க இன்னமும் இது எப்படி துருப்பிடிக்கலைங்கிற விஷயத்தை யாராலுமே கண்டுபிடிக்கல கரெக்டாக உலோக கலவைகளை பயன்படுத்தியிருக்கிறாங்க அது என்னான்னு தெரியாது உலோக கலவைகளை பயன்படுத்தி ரஸ்ட் ஃபார்ம் ஆகாத அளவுக்கு பண்ணியிருக்காங்கன்னா அமேசிங் ஸோ அயன் பில்லரை பற்றி நம்ம வந்து சொல்லுவோம் ஸோ ரஸ்ட் அப்படிங்கிறது ஃபார்ம் ஆகிறனா கண்டிப்பாக அயனோட என்ன செய்யணும் ஆக்சிஜனோ வாட்டர் இது ரெண்டு சேர்ந்தால் கண்டிப்பாக ரஸ்ட் ஃபார்ம் ஆகும் அது நம்ம வீட்லேயே இந்த விஷயத்தை நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஹவு கேன் வி ப்ரிவெண்ட் ரெஸ்டிங் இப்போது ரஸ்ட் ஃபார்ம் ஆகுது ஆனால் ரஸ்ட் ஃபார்ம் ஆச்சுன்னா அந்த இரும்பு அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அரிச்சுன்னா அதனுடைய ஸ்ட்ரென்த்து போயிடும் அப்போது இந்த ரஸ்ட் ஃபார்ம் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு என்ன செய்யலாம் ஸோ அயன் ஆர்டிகல்ஸ் கேன் பி ப்ரிவெண்டட் ஃப்ரம் மேக்கிங் காண்டாக்ட் வித் ஆக்சிஜன் அதனால் மாய்ச்சர் இல்லாமல் பார்த்துக்கணும் அந்த பொருள் மேலே அந்த ஈரப்பதமோ ஈரமோ ஆக்சிஜனோ இல்லாத அளவுக்கு நம்ம பார்த்துட்டாலே நம்ம என்ன செய்யலாம் ப்ரிவெண்ட் பண்ணலாம் இல்லை துருப்பிடிக்காமல் இருக்கணும் என்ன செய்யலான்னா நம்ம வீட்லேயே பார்த்திங்கன்னா நிறைய இரும்பு பொருள் மேலே பார்த்திங்கன்னா பெயிண்ட் அடிச்சிருப்பாங்க ஒரு ரெட் கலர் பெயிண்ட் மாதிரி அடிச்சிருப்பாங்க காரணம் துருப்பிடிக்காமல் இருக்கணுங்கிறதுக்காக தான் ரஸ்ட்டு ஃபார்ம் ஆகக்கூடாது அதுக்காக தான் பெயிண்ட் அடிக்கிறாங்க க்ரீஸ் போடுவாங்க சில பேர் க்ரீஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ இது மாதிரி பெயிண்ட்டோ க்ரீஸோ நம்ம யூஸ் பண்ணோம்னா கொஞ்சம் நாளைக்கு என்ன ஆகணும் ரஸ்ட்டு ஃபார்ம் ஆக இருக்கும் இன்னொன்று சொல்கிறேன் என்னென்னா மெட்டல் லைக் குரோமியம் ஜிங்க்கு இது மாதிரி இருக்கக்கூடிய இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் இப்போ அப்படியே சில்வர் கலரில் அப்படி கோட்டிங் இருக்கும் கொஞ்சம் காஸ்ட்லி தான் இதெல்லாம் போட்டிங்கன்னா ரொம்ப நாள் என்ன ஆகணும் ரஸ்ட்டு ஃபாகாமல் இருக்கும் ஸோ வந்து மெட்டலோட அதாவது மெட்டலோட பார்த்திங்கன்னா இந்த குரோமியத்தை வந்து நம்ம ஒரு பெயிண்டிங் மாதிரி பூசுறது ஜிங்க்கை நம்ம வந்து பூசுறது இது மாதிரி நம்ம வந்து பண்ணோம்னா நம்ம வந்து இந்த ப்ரிவெண்ட் பண்ணலாம் ரஸ்டிங் ஆகாமல் நம்மளால் தடுக்க முடியும் ஸோ இது மாதிரி ஜிங்க்கு குரோமியத்தை நம்ம வந்து ஒரு அயன் இரும்பு பொருளோட நம்ம வந்து அப்ளை பண்ணுறதுக்கு பேர் வந்து கேல்வனிசேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த ப்ராசஸ் பேர் கேல்வனிசேஷன் ஹையர் கிளாஸில் உங்களுக்கு இருக்குது அங்கே நீங்கள் பார்க்கலாம் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா பர்னிங் பர்னிங்னால் எரிக்கிறது இப்போ ஒரு பேப்பர் நம்ம சொன்னேன் ஒரு பேப்பர் வந்து பேர்ன் பண்ணுறேன் பர்னிங் ஆஃப் பேப்பர் எரிஞ்சால் அது வந்து ஆஷாக மாறிடுது சாம்பலாக மாறிடுது அப்போது அப்போ எரியும் போது பார்த்தீங்கன்னா நடக்குது வெளிச்சம் வருது லைட்டு ஃபஸ்ட்டு நமக்கு தெரியுது ஹீட்டு தெரியுது ரெண்டாவது ஆஷ் அப்படிங்கிற ஒரு நியூ ப்ராடக்டாக நமக்கு ஃபார்ம் ஆகுது ரெண்டாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆஷ் திரும்பவும் என்ன ஆகாது ஒரிஜினல் ஸ்டேட்டான பேப்பருக்கு போகாது ஸோ இர்ரிவர்சிபிள் ரியாக்ஷன் ஸோ அதனால் பேர்னிங் அப்படின்னாலே அது வந்து கெமிக்கல் சேஞ்சஸ் தான் பாருங்கள் பேர்னிங் ஆஃப் பேப்பர் ஈஸியாக ஃபாஸ்ட் சேஞ்ச் குயிக்காக எரிஞ்சிடும் எரிஞ்சு என்ன ஒரு நியூ ப்ராடக்டை கொடுக்கும் அப்படின்னா நியூ சப்ஸ்டன்ஸ் சச்சஸ் கார்பன் டை ஆக்சைடு கேஸ் ஃபார்ம் ஆகும் வாட்டர் வாட்டர் பேப்பர் ஸ்மோக்கு அதாவது புகை ஆஷ் சாம்பல் இது எல்லாமே உருவாகிறதுனால இது எல்லாமே புதுசாக உருவாகுது இல்லையா அப்போது இதெல்லாம் என்ன சொல்லுவோம் கெமிக்கல் சேஞ்சஸ் தான் ஒரு இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க ஆக்டிவிட்டி செவனில் அங்கே நான் ரவுண்ட் பண்ணுறேன் பார்த்திங்களா அது வந்து மெக்னீஷியம் ரிப்பன் இங்கே வந்து பட்டாசில் மாதிரி இந்த கம்பிமத்தா மாதிரி நீளமாக இருக்கும் அந்த மெக்னீஷியம் ரிப்பனுங்கிறது முழுக்க முழுக்க மெக்னீஷியம் அப்படிங்கிறனால ஆனது இந்த மெக்னீஷியம் ரிப்பனை வந்து பார்த்தீங்கன்னா கீழே வந்து ஒரு சைனா டிஷ் அப்படின்னு ஒரு இருக்குது இது மேலே வந்து நம்ம எரிக்கும் போது என்ன ஆகணும் அந்த மெக்னீஷியம் ரிப்பன் அப்படிங்கிறது அப்படியே எரிஞ்சிக்கிட்டே வரும் அது வந்து டாங்க் அப்படிங்கிற பார்த்தீங்கன்னா இடுக்கி அந்த இடுக்கியில் அப்படியே பிடிச்சி வச்சுருக்குறாங்க அந்த மெக்னீஷியம் ரிப்பனை எரிஞ்சு என்ன ஆகணும் அப்படியே பொறி பொறியாக பொறி பொறியாக அப்படியே எரியும் எரியும் போது பார்த்தீங்கன்னா ப்ரைட் ஒயிட் கலராக எரியும் கண்ணை பறிக்கக்கூடிய இப்போ இந்த வெல்டிங்லாம் வைக்கிறாங்க இல்லையா இரும்பு மெட்டல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வெல்டிங் வைக்கிற பட்டறையில் பார்த்தீங்கன்னா அப்படி கண்ணை பார்க்க முடியாது அவ்வளோ ப்ரைட்டாக இருக்கும் அந்த மாதிரி ஒயிட் கலராக ப்ரைட் கலராக என்ன ஆகுனா அப்படி வெளிச்சம் வரும் எரிஞ்சுக்கிட்டே என்ன ஆகுனா அப்படியே சாம்பலாக அந்த டிஷ்ஷில் வந்து கொட்டும் சைனா டிஷ்ஷில் அப்படியே சாம்பலாக அப்படியே கீழே கொட்டும் மெக்னீஷியம் ரிப்பனில் இருக்கக்கூடியது மெக்னீஷியம் அதை எரிஞ்சு அந்த சைனா டிஷில் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா பவுடர் ஆஷ் அது மெக்னீஷியம் ஆக்சைடு அப்போ மெக்னீஷியம் மெக்னீஷியம் எரிஞ்சு மெக்னீஷியம் ஆக்சைடுங்கிற ஒரு நியூ ப்ராடக்டை அங்கே ஃபார்ம் பண்ணுது ஸோ நியூ
so the burning of magnesium ribbon is a chemical change because a new substance form aichu enna new substance magnesium oxide ngra sample or pudusa onnu uruva irukku so idu vandu irreversible reaction new substance formed adanalai idu or chemical change so idu mari inda examples vandu neenga yabagu vechukonga appo iniki namu vandu rendu example paathirukom idu continue next video la paakalam thanks